Добрый день, друзья! С вами вновь доктор Куров. И сегодня мы не будем начинать с обычной для нас фразы «Выходим из тени», потому что мы, к сожалению, глубже. Чем вызвано сегодняшнее отчаяние у многих? а больше всего у молодых, здоровых, начинающих жизнь и перспективных, думаю, нет смысла объяснять. Хотя мы знаем и о самой ситуации, но не всегда понятно, почему же мы так на нее реагируем. Только ли неспособность повлиять на макрополитические события тому виной? Кстати, не думайте, что психотерапевт сделан из другого теста, и он подобен бездушной чурке, не способной ничего по-человечески чувствовать. Вчера, готовя этот ролик, я так погрузился в ситуацию и пронизывающую ее бездонную пропасть отчаяния, что ко мне... Настойчиво постучала смерть и сказала мне, ну не муси, спрясься в небытие, брось все это дерьмо. Ну честно говоря, я думал, что уже не вернусь к вам. Но на этот раз мне с ней удалось договориться. Итак, мы оказались в ситуации, когда те, кто хочет знать и понимать, знают, а остальные, как я и объяснял в своем предыдущем ролике о войне, достаточно агрессивно зарыли голову в песок и мимикрируют. Не хотелось бы долго распространяться об этой категории людей, но моя оговорка об агрессии не случайна. Еще в давние, казалось бы, невозвратимые времена профессор Фанасьев, бывший ректор РГГУ, после попытки захлопывания академики Сахарова, назвал их агрессивно послушным большинством. Почему они и тогда, и всегда будут оставаться пассивными, сейчас нас с вами не очень интересует. Это их сфера жизни. И пусть бы жили в своей трясине. А та часть, которая касается нас, где они становятся опасны и агрессивны, это уж никак не проигнорируешь. Лезут, тычут в телевизор, грозят теория заговоров или кодирования. Почти насильно стараются привить нам свою веру, как-то очень настойчиво не могут терпеть инакомыслие. Истоки этой агрессии и почему стоит избегать ее, воспринимать слишком всерьез, я и попытаюсь сегодня проанализировать. Давно замечено, что то, что человек может позволить себе наедине с самим собой, его муки совести, сомнения, стыд, гуманность, Рациональность и эмпатия вдруг куда-то внезапно исчезают, стоит ему оказаться в толпе. И многие очень самостоятельные и даже не глупые люди, пережившие опыт такого заражения, потом не могут даже понять, как и в какой момент они потеряли себя. И чем менее стойкий и определенный устой человек создает внутри себя, чем меньше он ценит себя и свое мнение, тем важнее для него быть частью чего-то большего, более важного и значимого, будь то вера в следствие будущей страны социализма, коммунизм, внезапно приросший в столь же слепую и иступленную веру в Бога. Нет совершенно разницы в какого. Сейчас не время дискуссии о правоверности. Или будь то вера в социальное государство, 
светлого ума, могущества Верховного Правителя. Это некая проекция маленького, несмышленного и слабого дитяти, но способного ему помочь и поддержать взрослого и всезнающего отца. А так как в природе пока не обнаружены, даже следы пребывания столь идеального всемогущего существа и реалии жизни предполагают именно изменчивость бытия, то не желающие повзрослеть и взять на себя ответственность люди вынуждены постоянно искать ну такую новую жирную титьку, к которой надо прильнуть и получить желанный покой и ощущение той самой стабильности. На этой призрачной и никогда не получаемой стабильности пытаются играть всякого рода популисты, жулики, проходимцы и тираны. И не мы ли, видя все это, долго успокаивали себя бубня мантры, что теперь уже нас не вернуть в рабство. Мы знаем вкус свободы. Никогда не повторится фашизм. Ведь мы столько миллионов жизней отдали в войнах. Теперь никогда не будем воевать. Не пустим себя в изоляцию. Будем дружить со всем миром. Мало? Да думаю, пока хватит. Но мы прозрели. Чем более зрелое и демократичное общество, тем больше оно заинтересовано во взрослом, думающем и самостоятельном слое населения. Правильные обратные тенденции. Тирану трудно управлять и манипулировать злелыми и самостоятельными людьми. Значит, он кровно заинтересован в их уменьшении, то ли путем пропаганды, то ли физически. А посему тот, кто в автократических режимах по каким-то неведомым причинам еще пытается существовать независимо, и критически должен принять мысль о своей неизбежной маргинальности и астракизме. Напомню, астракизм также встречается перевод «суд черепков». Термин, встречающийся с древних времен. В древних Афинах народное голосование с помощью глиняных черепков, так называемых астраконов, по итогам которого определяли человека наиболее опасного для государственного строя, изгоняли его на 10 лет. Астракизм не был связан с обвинением в каком-либо преступлении, не влег за собой потерю гражданского статуса и конфискацию имущества, и рассматривался не как наказание, а как профилактическая мера. К чему я говорю столько вводных слов при обсуждении темы отчаяния в нынешних реалиях? Так вот, к сути. Милые мои попутчики, тот, кто в сегодняшнем дне не видит или видит слишком мало людей, которые думают так же, как он, пытаются плыть против течения и сопротивляться нарастающему давлению, неизбежно сталкивается с тем самым отчаянием. Оно вызвано во многом именно ощущением своего одиночества, беспомощности повлиять на умы окружающего его большинства и изменить сложившуюся ситуацию. Ведь хочется иметь единомышленников и понимать, что движешься в правильном направлении. Знаком? Я слишком хорошо понимаю, к сожалению, что сегодняшним выпуском я не изменю ни окружающую вас реальность, ни даже ваши ощущения обреченности, но не позволяйте трясине даже изредка зарождать в вашем сознании мысли о тупике, крахе и бессилии. Помните! Это навязанный нам оружие пропаганды противника. Нас мало, но нас много. Понимаю, что многие отчаявшиеся сейчас призывают погибнуть, только бы не жить в таком позоре. 
Но если бы эта гибель решала проблему, многие бы пошли и на это. Уверяю вас. Но погибнут бездарно легче всего. Иначе не была бы столь распространена практика самоубийств. Это легкий путь. А вот жить, ждать, копить и реализовывать в реальность план значительно сложнее. Друзья, научитесь искать истину в бесконечном потоке информации. И принимать именно свои, а значит правильные решения. Но свои ли? Вот это главная проблема. Отделить зерна от плевел. А теперь вы, как и прежде, хотите умереть? Ну просто потому, что жир перестал соответствовать вашим ожиданиям. Думаю, это делать совсем не обязательно. Я считаю, что как раз вы и должны выжить, несмотря ни на что в этой сумасшедшей чехарде. Вы должны позаботиться о себе и своих близких именно потому, что вас пока мало и вы презираемы. Этим агрессивно послушным большинством. Если вы не позаботитесь о себе в эти тяжелые времена, то вся незаинтересованная в вашем существовании масса победит. И возможно на этот раз тьма поглотит навсегда все живое на планете. Именно ваша способность думать и анализировать, чувствовать и сопереживать должны научиться выживать. И в таких средах, конечно, не любой ценой, и тем более не ценой вашей совести или разума. Я не призываю вас сделать лобоктомию, как в фильме «Пролетай на гнездом кукушки». Да знаю, читали и книгу Кенкизи. Нам стоит воспринимать себя как некие спецвойска, проходящие тщательную, и длительную тайную подготовку с тем, чтобы в нужный момент выстрелить и стать во главе более свободного и прогрессивного мира. Для этого существует множество очень эффективных глубинных психотехник. Пусть это будет наш с вами секрет. А специально для товарища майора прошепчу, нет. Мы не планируем взрывов, терактов и создание тайных лож. Расслабьтесь. На нас вам новую лучку не заработать. Не разжигаем, не стравливаем, не призываем, не оскорбляем. Да и вообще, где вы нас видели? Мы стараемся делать ровно то, что способны делать именно сейчас, в этой гнилой и мрачной реальности, и не расходовать свои силы нервы в суе. У вас есть возможность прекратить войну прямо сейчас? Нет? Тогда копите силы, возможности, ресурсы, чтобы потом не повторить те же ошибки, которые мы и человечество вместе с нами совершаем вновь и вновь. Вспомним теперь тех мудрецов, которые сквозь века и поколения предупреждали нас и учили навыкам выживания. Виктор Франк, Милтон Эриксон, Януш Корчак, Эрик Фром, Замятер. Курт Ванигут, Олдес Хаксли, Джордж Оруэлл и многие-многие другие. И чтобы ни их, ни наши усилия не пропали даром, и человечество не оказалось пропасти, да просто выжило, мы должны сберечь себя и выжить физически и ментально. И это главное цель и средство – справиться с отчаянием. И беспомощностью. Ищите способы донести до окружения свои мысли. Но не навязывайте их. Ждите, когда окружающие будут способны их услышать. Объединяйтесь в самые разные клубы единомышленников. Подписывайте иногда кажущиеся бессмысленным петиции. 
Ищите таких же отмороженных и неординарно мыслящих в чатах, компаниях, домкомов, да везде. Надеюсь, всем известны высказывания. Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, чего я не могу изменить. Мужество с тем, чтобы изменить то, что я способен изменить. И мудрость, чтобы отличить Одно от другого. Будем вместе с вами учиться обрастать этой самой мудростью. Расскажу вам еще одну небольшую восточную притчу. Одну из моих любимых. Бежит муравейчик. Видит перед собой стену. Пытается влезть на нее. Брык упал. Но не получилось. Бежит влево. Ай, наверное, не туда. Давай попробую вправо. Опять нет. Попробую под рою. Ай, не получается. Прогрызу. Ай, не те зубы. Вот тогда он отступает на два шага назад. Смотрит на стену. Щупает себя, свое тело, исследует свои возможности. Все ли, что возможно, я сделал? Все. Да, на сегодняшний день я сделал все, что возможно. Можно пока заняться чем-то другим. Может, я потом вернусь, когда зубы натащу или стена сгниет. Сегодня я не буду говорить о тех практиках, о которых упоминал ранее. Это скучно. Иначе бы давно освоили все. Долго вымерла моя профессия. И для многих неправдоподобно, иначе бы мир давно преобразился и стал счастливым. Если вы захотите, будем решать. Эти задачи с каждым у вас. Индивидуально. Готовим новое поколение воинов света. Изменяем мир. Прогибаем его под себя. С вами был ваш доктор Куров. До новых встреч. В следующих роликах поговорим о иных способах выживания в этой реальности, тех проблемах, которые стоят перед нами, и как это все будем преодолевать.